안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 최근에 여기저기서 한국의 핵무장을 주장하고 있습니다 심지어 대통령마저도 핵무장을 한번 언급해가지고 화제가 되었고요 우리가 이제까지 핵무장을 진행하지 않은 이유는 정치적, 경제적, 외교적 손해가 너무 막심해가지고 핵무장을 위한 기회비용이 너무 크다는 게 문제였죠 하지만 핵무장이 할수 있는 여건만 형성이 되면 은 그리고 기회만 있으면 은 시도해보는 것도 나쁘진 않습니다 왜냐면 핵이 없어도 상관없는데 있으면 은 좋은 건 사실이니까요 그리고 현재 한국의 상황상 근미래에는 어쩔 수 없이 필수적으로 핵무장을 하게 될 것입니다 왜냐하면 현재 북한이나 중국 러시아 같은 불량 국가들이 본격적으로 군사행동에 나선 판국이고 이렇게 국제정세가 굉장히 험악해지는 와중에 우리나라는 저출산 여파 그리고 기득권층의 안보에 대한 무관심 이런 것들이 겹쳐져가지고 점점 더 지속가능한 안보를 유지할 수 없게 되었으니까요 따라서 이것을 땜빵하기 위해서는 단기적으로는 핵무장이 가장 좋은 선택지가 될수 있습니다 그래서 저는 한국의 핵무장은 그냥 시간과 의지의 문제라고 생각할 뿐이지 확정적이라고 보고 있습니다 그리고 우리나라가 핵무 무장을 강행한다고 한들 정말로 미국이 우리나라한테 북한 수준의 경제 제재를 때려가지고 우리나라를 못 먹고 못 살게 만들까 여기에 대해서도 한번 논리적으로 생각해 볼 필요가 있습니다 자 우리가 핵무장을 했고 미국이 우리나라를 경제 제재 해가지고 완전 못 먹고 못 사는 나라로 만들고 뭐 소프트 파워 다 없애버리고 그랬다고 칩시다 그럼 누구 손해인데 우리는 핵무장을 진행했지만 북한과 똑같은 모양새가 되었어요 그러면 얼마 지나지 않아서 중국의 속국이 되는 게 수순 아니야 가까운 거대 방대국은 중국밖에 없으니까 게다가 경제 제재에 대한 국내 반미 여론도 굉장할 거고 그러면 결국 미국의 손해예요 그렇기 때문에 미국이 한국을 심각한 수준으로 경제 제재를 때리진 못할 거라고 경제 제재를 하더라도 약간 보여주기 식으로 한다는 거지 왜냐하면 미국이 전 세계의 핵 확산에 반대하는 그런 경찰 국가 입장으로서 우호 국가라고 하더라도 핵 무장 자체를 용인해 줄 수는 없거든 경제 제재를 하는 제스처는 취할 겁니다 그러나 그게 한국이 망하라고 길을 쓰고 하는 건 아니라는 거지 아니 애초에 인류 역사에서 무력 침공을 제외하면 은 외부 압력으로 핵을 포기시킨 전례가 없다니까 우크라이나는 지들이 돈이 없어서 포기했고 남아공은 필요가 없어져서 포기했고 이란은 핵 가지고 견적 갈아보고 다니는 친구잖아 잘 생각해보세요 어느 나라가 외부 압력으로 핵을 포기했는지 그렇다면 한국이 일단 핵무장을 했다 치고 어떻게 운영하게 될지 여기에 대해서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다 일단 핵물질 확보 방법은 크게 두 가지가 있습니다 첫 번째는 우라늄을 농축하는 방법이 있고요 두 번째는 사용 후 핵연료에서 플루토늄을 추출하는 방법이 있습니다 근데 우라늄을 농축해서 쓰는 방식은 우리나라로서는 현재로서 시도해보기가 어려운 게 우리나라는 우라늄을 전량 수입에 의존 하고 있어요. 물론 우리나라도 우라늄 광맥이 없는 건 아닙니다. 그러나 채산성이 너무나 떨어진다고 결론이 나와가지고 우라늄을 이용한 핵무장 방법은 굉장히 실현 가능성이 떨어져요. 플루토늄을 추출하는 방식이라면 은 현재 우리나라가 사용 후 핵연료를 1만 7천 톤이나 보유하고 있어가지고 굉장히 재료가 풍부하죠. 게다가 추출 장비도 한국의 기술력이라면 충분히 기자재를 국산화해가지고 추출을 할 수가 있고요. 또 2000년대 이전에 혹은 이후에 한국이 몰래 몰래 관련 소규모 실험을 진행하면서 검증해낸 부분이기도 하고요. 관련 기자재를 국산화한다면 은 2년 정도면 은첫 양산용 플루토늄 링 추출이 가능합니다. 뭐 밀반입을 해오거나 아니면 기존에 있던 설비를 전용시킨다면 은한 1년 정도면 가능합니다. 최근에 과학자들이 나와가지고 한국의 핵무장이 사실 1년보다 훨씬 더 빠른 시점에 가능하다고 그렇게 이야기를 한바 있는데요. 그거는 실험실 수준에서의 시제품용 핵을 한두 발 정도 만드는 정도는 1년 안에 가능합니다. 그러나 그게 전략적인 의미를 가지진 못한다는 거지. 실제로 인도도 핵실험은 1970년대에 성공했어요. 근데 문제는 이 양산 라인 구축이 안 되면서 1990년대 들어서야 핵무장을 했다고 평가를 받는 거지 이 실험실 수준에서 만들어진 한두 발 정도의 핵탄두는 전략적인 의미를 가지기 어려운 사실상 자폭용 핵이기 때문이죠 그래서 보청 채널에서 얘기하는 핵무장이라고 하는 거는 한두 발 간신히 만들어내는 게 아니라 핵무기를 대량 양산할 시점에 다다르는 거를 핵무장이라고 이야기합니다 기폭장치는 솔직히 한국의 기술력이라면 충분히 사실 이미 만들었을 수도 있고 문제는 핵무기의 설계랑 양산인데 이게 예상 위력보다 더 작거나 더 크거나 하는 문제가 일어날 수도 있거든요 그래서 캐슬브라보처럼 핵실험을 막상 했는데 예상 위력의 3배나 나와버려가지고 인명피해를 입는 그런 대참사가 일어날 수도 있고요 그래서 굉장히 신중해야 됩니다 종합하자면 은 핵무기가 양산 단계에 이르는데 빠르면 2년 늦으면 4년이라고 볼수 있습니다 첫 핵무기 이후에 전략 핵무기 즉 수소폭탄이나 중성자탄 위력조절형 핵무기 이런 것들은 따로 연구 비용이 또 들어가고 개발해서 양산하는 단계가 또 필요하고요 이 과정에서도 몇조원 혹은 수십조 원이 추가로 투입이 되어야겠죠 그리고 동시다발적인 연구를 진행해도 5년 이상이 걸릴 거고요 인프라 구축과 개발 비용에만 최소 30조 원 정도를 투자해야 됩니다 핵이라는 게 돈이 굉장히 많이 들어가는 무기예요 결코 간단하게 만들 수 있는 무기도 아니고요 관련 시설들을 갖다가 혹시 뭐 다른 나라에서 기습적으로 공습을 할 수도 있으니까 여기저기 분산시켜 놔야 되는 그런 수고도 해야 되고요 양산 비용은 발당 한 200억 원 이상 정도로 예상하고 있습니다 핵실험은 
장비와 인력을 해외 파견해가지고 사막에서 실험을 하는 방법도 있고 그런데 이게 굉장히 좀 어렵습니다 사실 핵 보유는 그렇다 쳐도 핵실험은 절대로 안 된다고 미국이 눈을 부라리고 있거든요 국내에서 한다면 강원도 시골 총구석에서 하면 은 된다 뭐 아니면 은뭐 전남 신안에 어떤 뭐 섬에서 하면 된다 뭐 이런 이야기가 있는데요 사실 둘다 어렵습니다 그것도 물론 지자체 지원금 몇조 원씩 주고 주민들 막 서울에 강남 아파트 입주권 하나씩 주면 은 해결될 수도 있긴 한데 이쯤 되면 은 환경단체들 뭐 정치단체들 이런 단체들이 한국의 핵무장을 반대하고 나설 거예요 그러면서 막 시위하고 핵실험 예정지에 가서 막 드러눕고 그러고 있겠지 그리고 이때쯤 되면 은 얘네들이 단순히 환경 논리로 반대하는 게 아니라 한국의 핵무장을 반대하는 나라들의 자금 지원을 받고 있을 가능성이 커가지고 진짜 조직적으로 저항할 거예요 그래서 이 부분을 정리해야 되는 것도 굉장히 큽니다 근데 사실은 핵실험 안 해도 핵무기를 만들 수 있긴 해요 요즘은 이제 시뮬레이션 기법이 많이 발달하면서 양산 단계에 나온 핵무기의 위력을 보장할 수 있게 되었는데 사실은 그렇다고 해도 실제 핵실험을 안 해보면 은 양산 단계에 있는 핵무기의 신뢰성이 떨어진다는 단점은 어쩔 수 없이 안고 가야 되는 거죠 적정 핵탄두 수량은 620발 정도입니다 이 정도면 은 북한에 대한 상호 확증 파괴를 충족시킬 수 있고 그걸 하고 나서도 예비탄이 200발 정도 남기 때문에 만약에 뭐 중국이나 러시아가 뭐 핵전쟁을 걸어온다고 해도 상호 확증 파괴는 못할지언정 적국의 대도시와 산업시설들을 날려버릴 정도는 충분하고요 어차피 우리나라 국력상 뭐 러시아나 중국이랑 상호 확증 파괴 전력을 구축한다 이거는 불가능하다고 보면 돼요 그들은 땅덩어리가 넓고 때릴 곳이 엄청 많아가지고 우리가 걔네한테 상호 확증 파괴를 하려면 막 1만 발 이렇게 갖춰놔야 되는데 그게 가능하냐고 핵무기는 돈을 많이 먹는 무기인데 반대로 그 나라들은 우리나라가 좁기 때문에 전략 핵무기 한 200발만 있으면 한국을 핵으로 샤워해 줄수 있어요 그래서 상호 확증 파괴는 불가능합니다 그래서 이런 대도시와 산업시설만이라도 같이 저승길 길동무하는 그런 시스템으로 가야 되는 거죠 솔직히 620발 이상의 핵 보유를 한다? 사실 현실적으로 어렵습니다 핵무기는 보유와 관리 이런 것 때문에 돈이 많이 들어가요 그리고 계속해서 플랫폼 개발도 해야 되고 계속해서 양산 라인을 유지해야 되니까 엄청 돈이 많이 들어가요 그리고 이걸 위한 호위 부대 기밀 유지를 위한 여러 가지 시스템들 지령 통신 시스템 이런 것도 다 구축을 해야 되기 때문에 상당히 돈이 많이 듭니다 그래서 우리 여권에 맞지 않는 수량의 핵을 보유했다가는 자칫 잘못하다가는 우리가 실제적으로 필요한 재래식 무기들을 갖다가 일정 부분 포기를 하면서까지 핵을 유지해야 되는 그런 지금의 러시아군 같은 상황이 벌어질 수도 있다고요 분쟁 해결의 주된 방법이 재래식 전력으로 넘어온 지 60년이 넘었습니다 이 와중에 핵만 가지고 재래식 전력이 약화된다는 거는 지금의 북한이랑 똑같이 되겠다고 하는 거랑 마찬가지거든요 북한은 재래식 전력이 허벌이죠 핵만 가지고 있는 진짜 시체지 단적으로 생각해봐도 일본이 만약에 독도를 갖다 침공해왔어요 재래식 전력이 약화되면 못 밀어낼 거 아니에요 그럼 핵쏠 거야? 그렇다고 그냥 독도 줘? 아니잖아 핵무기는 100에서 200킬로톤 사이에 전략 핵탄두 그리고 10에서 20킬로톤 사이에 전술 핵탄두를 동시에 배치해야 됩니다 이게 왜 그러냐면 은 전략 핵탄두가 위력은 더 좋지 대도시나 산업시설들을 때리는 데는 아주 효과적이에요 그런데 만약에 적이랑 아군이랑 열심히 전투를 하고 있는데 핵을 쏴가지고 이 적을 제거해야 돼 근데 여기다가 위력이 강한 전술 핵을 썼다가는 아군도 동시에 팀킬이 일어날 거 아니야 그래서 이 팀킬을 방지하려면 은 좁은 지역의 목표도 쓸어버릴 수 있는 전술 핵탄두가 필요한 거예요 위력 조절형 핵무기가 나오면 은 굉장히 유연적으로 사용할 수 있겠죠 그러나 이것은 개발에 시간이 꽤 오래 걸릴 예정입니다 이들 핵탄두는 공군 같은 경우에는 공중에서 누렁 21이 한국형 타우러스나 혹은 공중발사 탄도미사일에 달아가지고 발사하는 게 가능합니다 한국형 타우러스는 사거리 400km 공중발사 탄도미사일은 킨절이랑 굉장히 비슷한 물건인데요 사거리는 한 600km 이상이 될 거라고 저는 보고 있습니다 다른 외국산 전투기에서는 사용이 불가능해요 왜냐면은 뭐 미국제 전투기에다가 우리 핵무기 전용 배선이랑 핵무기 전용 코드 인티하게 해주세요 하면 은 미국이 미쳤다고 이걸 해주냐고 육상에서는 사일로와 이동식 발사대 모두 모두에서 사용될 거고요 탄도미사일과 순항미사일 모두에서 사용될 겁니다 해군에서는 도산한창호급 잠수함에서 굴려지겠죠 수상함에다가 이 핵무기를 장착하기에는 애초에 전술적인 목적이 더큰 수상함 전력에게 핵무기를 주는 것 자체가 굉장히 비효율적이죠 그래서 그런 문제로부터 자유로운 태생부터가 전략무기인 잠수함들에 들어갈 예정입니다 뭐 수상함에서는 나중에 아스널십 만들면 거기나 들어가겠지 그러나 재래식 잠수함의 단점이 뭐냐면 은 자망작전이 제한적이라는 거거든요 속도도 느리고 게다가 도산한창호급 자체도 제대로 된 중거리 탄도미사일이나 ICBM을 넣기에는 체급 자체가 너무 작아요. 그래서 결국은 약 1만 톤 정도의 전략 핵 잠수함을 건조하는 걸로 계획이 잡힐 겁니다. 아마 한 4척 정도 건조가 될 거고요. 비용은 적당 5조 원 정도 예상하고 있습니다. 이것들을 호위하는 목적에서 또 공격 핵 잠수함을 갖다 건조해야겠네요. 9척 적당 2조 원 보고 있습니다. 돈 깨지는 소리가 여기까지 들리네요. 아마 전략 핵 잠수함을 건조한다면 12발 정도의 중거리 탄도탄이나 ICBM을 장착한 1만 톤 정도의 물건이 되겠죠. 참고로 핵전력의 주력은 전략 
전략 핵점 싸움이 될 겁니다. 영국이나 프랑스처럼 보복 핵 전력의 주안점이 맞춰진 군대의 전형이라고 볼수 있죠. 다탄두 각계 개별류도 탄두를 세 발을 갖춘 탄도 미사일 12개를 갖춘 전략 핵 잠수함 4척이라고 하면은 여기에만 144발이 배정이 되는 거고요. 여기 아스널 십까지 포함하면은 620발의 핵 탄두 중에서 무려 240발이 해군 몫이 되는 거네요. 나머지야 뭐각 군단 포병용으로 단거리 지상 발사형 전술 핵 탄두 70발, 공군에서 쓸 단거리 전술 전략 핵 탄두 200여 발. 지상 발사형 탄도 미사일 두개 대대분 그리고 순항 미사일 한개 대대분이 포함되겠죠. 이들 핵무기들은 강대국들 대통령들 보면 이제 어디 순방 다닐 때 핵가방 들고 다니잖아. 이거 우리 대통령도 들고 다니는 모습 보게 될 거고요. 비상시 지령 송신 시스템에 대해서 구축을 하게 될 겁니다. 잘 보셨나요? 비현실적이라고 생각하실 수도 있습니다. 그러나 저는 충분히 가능하다고 보고 있고요. 미래에는 어쩔 수 없는 일이라고 생각합니다.